வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம கூட யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் நிஷா தான் ஸோ நேச்சுரோபதி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் கன்சல்டன்ட் ஸோ நான் நிஷா மேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிளினிக்கல் சைடாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் பற்றி ஒரு சின்ன டாக் வந்துச்சு ஸோ கொலஸ்ட்ரால் பற்றி பேசும்போது மேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லிப்பிட் ப்ரொஃபைலே நீங்கள் பார்க்காதீங்க கொலஸ்ட்ராலை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப அதை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கியூரியாசிட்டி வந்து அதிகமாச்சு ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் பற்றின டீப் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை இன்றைக்கி வீடியோவில் டாக்டர் நிஷா கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கொலஸ்ட்ரால் பற்றின தேடல் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது மக்கள் மத்தியில் ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ரேட்டும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது எல்லா பற்றின தேடலும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கொலஸ்ட்ரால்னால் என்னது மேம் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க கொலஸ்ட்ரால் லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் காட்டுறாங்க கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது என்ன மைண்டில் வரும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி யோசிப்பீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஹார்ட் இஷ்யூஸ் வந்துருமோ ஹார்ட் இஷ்யூஸ் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னாலே ஆளுங்க உடனே வந்து ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி நினச்சிட்றாங்க ஐயோ என்னுடைய அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு ஹார்ட் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது என்ன மருந்து சாப்பிட்றது அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிசீஸ் பற்றின ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதுவுடைய டீப்பாக நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ் இருக்குது அப் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய வந்து படித்தவங்க இருக்காங்க நிறைய டிகிரி வாங்கினவங்க இருக்காங்க பல ஹோல் வேர்ல்டு வைஸ் வந்துட்டு சிஇஓஸ் இருக்காங்க ஆனால் இந்த டயட்ரி இல்லிட்ரஸி அப்படின்னு ஒரு இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம என்ன வாயில் போடுறோம் அதை பற்றினாலும் ஒரு கரெக்டான நாலேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம எஜுகேட் பண்ணலாம் பயமே வேண்டாம் எப்போ நமக்கு ஃபியர் வரும் அதை பற்றி நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும்போது அதை பற்றி தரோ நாலேஜ் இருந்தால் ஃபியர் இருக்க வேண்டாம் ஸோ கொலஸ்ட்ரால்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறீங்க கொலஸ்ட்ரால் மேம் நீங்கள் இப்போது சொல்கிறது படி பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் அவ்வளோ சீரியஸாக எடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க பட் ஏன் அதை பற்றி மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பேட் ரெப்புடேஷன் ஒரு பயம் ஒரு அதை பற்றி யோசித்தாலே எல்லாருக்கும் ஒரு படப்படப்பு ஏன் மேம் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப வேல்யூ பண்ணக்கூடிய ஒரு மாலிக்யூலுங்க நம்மளுடைய செல் அதாவது நம்மளுடைய செல் வால் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செல் வாலில் வந்துட்டு நிறைய கொழுப்பு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிற ஒரு ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா உடனே மக்கள் வந்து ஃபேட்டோட ரிலேட் பண்ணிடுறாங்க கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு கொழுப்பு வேற கொலஸ்ட்ரால் வேறங்க கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு நம்மளுடைய செல் வால் வந்து கரெக்டாக இன்டாக்டாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு வீடு பில்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா சும்மா பிரிக்ஸ் வச்சா போதுமாங்க சிமெண்ட் போட வேண்டாமா ஸோ இந்த பிரிக்ஸனுடைய சிமெண்டிங் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய செல் வால் ஃபங்க்ஷனிங் கரெக்டாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம பிரெயின் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னா என்னங்க வித்தியாசம் நம்ம அனிமல்ஸுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் வந்துட்டு நம்மளுடைய திங்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ திங்கிங் பவருக்கு நம்மளுடைய பிரெயினில் இருக்கிற மெயின் நியூட்ரியன்ட் வந்துட்டு ஃபேட்டு கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது ஸோ கொலஸ்ட்ரால் இஸ் வெரி வேல்யூபுளுங்க வி ஷுட் பி ஹாப்பி வென் கொலஸ்ட்ரால் இஸ் தேர் இன் த பாடி கொலஸ்ட்ரால் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மாலிக்யூல் ஸோ கொலஸ்ட்ரலுக்கும் ஃபேட்டுக்கும் வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வேக்சி சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேட்டு மாதிரியே இருக்கிறதுனால ஆளுங்க வந்து ஃபேட்டோட ரிலேட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் குக்கிங்கில் வந்து ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெல்த்தியான ஆயில்ஸோ இல்லைனா அன்ஹெல்த்தியான ஆயில்ஸோ அதை பற்றி நம்ம வேறு நாள் பேசிக்கலாம் ஆனால் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோ இல்லை கோகோனட் ஆயிலோ இது வந்து ஃபேட்டுங்க நம்ம சாப்பிட்ற அந்த எண்ணெய் பொருட்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஃபேட்டு அது கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு நாப் நார்மலாகவே நம்ம லிவரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாலிக்யூல் இம்பார்ட்டன்ட் மாலிக்யூல் ஃபார் த பாடி ஆக்சுவலி டெய்லி நம்ம பாடியில் தௌசண்ட் எம்ஜி கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரால் நம்ம நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு நான் வெஜிடேரியன் ஆள் ஒரு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு மூணு முட்டை சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு முட்டையில் வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒன் எயிட்டி எம்ஜி கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஸோ ஒரு த்ரீ எக்ஸ் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா டோட்டலி ஒன் டே தௌசண்ட் எம்ஜி ரிக்வயர்ட் ஸோ நம்ம ஃபுட்டில் நம்ம கொலஸ்ட்ரால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ டோட்டலி தௌசண்ட் எம்ஜி இஸ் எனிவே கோயிங் டு பி ப்ரொடியூஸ் இன் த பாடி அண்ட் எனி எக்ஸ
ஸோ இது எப்படி நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ஃபுட்டு வந்து கொழுப்பாக மாறுது நம்ம லிவரில் அதே போல் நம்ம பாடிலேயும் கொலஸ்ட்ரால் செக்ரேட் ஆகுது ஃபார்ம் ஆகுது அது வெளியிலேருந்து தான் வரணும்னு கிடையாது இப்போ ஆடு வந்து என்ன சாப்பிட்றது எல்லாமே கிராஸ் சாப்பிட்றது தான் சாப்பிட்றது ஆனால் எப்படி அதுக்கு மட்டும் கொலஸ்ட்ரால் வருது எப்படி ஒரு ஆடுக்கு ஒரு லிவரில் வந்து அவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஸோ அதே போல் நம்ம பாடிலேயும் கொலஸ்ட்ரால் ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேருந்து கொலஸ்ட்ரால் ஃபார்ம் ஆகுது வி நீட் நாட் டேக் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அதே போல் அந்த தேவையான குவான்டிட்டி கண்டிப்பாக நம்ம பாடி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடும் ஓகே மேம் ஓகே ஸோ இந்த எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் இப்படிலாம் இருக்குல்ல மேம் இதில் எல்டிஎல்னா என்ன மேம் எல்டிஎல் பற்றி ஒரு எலாபரேஷன் ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருந்தால் பயப்படுவாங்க கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு அதாவது நான் இப்போ ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் நம்ம பாடியில் வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்ற இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலும் சாப்பிட்ற ஃபேட்டு எல்லாமே பிளட் வெசல்ஸில் ஓடிகிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம பிளட் வெசல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதிரி பிளட் நல்ல பிளட் நல்ல ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நல்ல ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கும்போது <laughs> 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 சில ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அதுதான் வந்துட்டு லைப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த லைப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு போட்டு மாதிரிங்க ஒரு 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 கவர்டான ஒரு போட்டு மாதிரி ஸோ இந்த போட்டுக்குள்ள இந்த கொழுப்பையும் இந்த கொலஸ்ட்ரால்னா நம்ம செல்ஸுக்கு கொழுப்பும் தேவை கொலஸ்ட்ரலும் தேவை ரெண்டுமே வேற வேற ஆனால் இந்த கொழுப்பை வந்துட்டு பைண்ட் பண்ணுறது கொலஸ்ட்ரால் ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு நம்ம பிளட்டில் ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆக முடியாது ஸோ அதை வந்து இந்த போட் மாதிரி ஒரு ஷெல் மாதிரி ஆக்கி பிளட் வந்துட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் எங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் இந்த கொலஸ்ட்ராலும் ஃபேட்டு போய் ரீச் ஆகும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நம்ம கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா அவ்வளோ பயந்துட்டு இருந்தோம் கொலஸ்ட்ரால் இவ்வளோ வேலை பண்ணதுங்க நமக்கு ஸோ நல்லா போய் இப்போ ஸ்கின் செல்ஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸோ இந்த ஸ்கின் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ நம்ம லிவர்லேருந்து ஃபேட் வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் வந்து லிவரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது லிவர்லேருந்து அந்த ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் செல்ஸ் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது இல்லைங்களா அதுக்கு வந்துட்டு எல்டிஎல் அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்துட்டு ரொம்ப டீப்பாக நம்ம போக முடியாது ஒரு 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 ஐடியாக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பட் நம்ம செல்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் இட் ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் ரெஜுவனேட்டிங் இல்லையா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸுக்கு வந்துட்டு அந்த செல் மல்டிபிகேஷன் வந்து ரேட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய டெத் செல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது நிறைய டெத் செல்ஸும் நம்ம உடம்புல நிறைய இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் டெத் செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டெத் செல்ஸ் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதுவே வந்துட்டு ஒரு டாக்ஸினாக மாறும் ஸோ இந்த டெத் செல்ஸை வந்துட்டு திருப்பி எல்லா இடத்துலேருந்தும் கண்ண கலெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம லிவருக்கு போய் எடுத்து சேர்த்தணும் இல்லையா ஸோ அடுத்தது நம்ம எல்டிஎல் ஸோ எல்டிஎல் என்ன பண்ணுது நம்ம லிவர்லேருந்து எல்லா கொலஸ்ட்ராலையும் அந்த கொழுப்பி ஒரு போட்டு பல போட்டு அந்தந்த செல்ஸுக்கு போகுது இப்போ நம்ம எல்லா செல்ஸ்லேயும் வந்துட்டு டெத்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது செல் டேர்ன் ஓவர் போயிட்டே இருக்குது உடம்புல ஸோ நிறைய டெத் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது எல்லா டிஷ்யூஸ்லேயும் சரி நம்மளுடைய ஸ்கின்லேயும் சரி ஹேர்லேயும் சரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்லேயும் சரி ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரேட்டுங்க ஸோ நம்ம போன்ஸ்லேருந்து எல்லா செல்லும் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு ரெஜுவனேட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அதாவது டெத் செல்ஸ் போய் ஃப்ரெஷ் செல்ஸ் வருது ஸோ இந்த டெத் செல்ஸை வந்துட்டு அப்படியே வச்சுக்க முடியாது நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டெத் செல்ஸ் வந்துட்டு அதுவே ஒரு டாக்ஸினாக மாறிடும் ஸோ இந்த டெத் செல்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி நம்ம லிவரில் போய் சேர்றது வந்துட்டு சேர்க்கறது வந்துட்டு ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் ஹெச்டிஎல் ஸோ ஹெச்டிஎல் வந்துட்டு ஒரு கிளென்சிங் வேலை பண்ணுது எல்டிஎல் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் அண்ட் கிவிங் வேலை பண்ணுது சப்ளை வேலை பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் எல்டிஎல் அண்ட் ஹெச்டிஎல் தேர் இஸ் நோ குட் அண்ட் பேட் LDL transports HDL brings back everything to the liver okay. and it is uh, catabolized and liver does all the cleansing detoxifying works okay. so this process must happen in a very healthy way mm-hmm. then the body will be very healthy mm. yeah okay ma'am so hdl vandu body oda health pathana link ma'am indha rendu ku enna link hdl ku body oda health ku ana link ma'am ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த செல்ஸ்லேருந்து இருக்கிற டாக்ஸன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹெச்டிஎல் தான் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி இட் இஸ் கிவிங் இட் டு த லிவர்
ஸோ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப குட் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் வேறு ஃபேட் வேறு அண்ட் எல்டிஎல் அண்ட் ஹெச்டிஎலோட ரோல்லாம் ரொம்பவே தெளிவாக புரிஞ்சிச்சு மேம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க மேம் அப்படியே எல்லாருமே வந்து கொலஸ்ட்ராலையும் ஹார்ட் அட்டாக்கையும் லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க ஆமாம் அதாவது மேம் ஃப்ரெஞ்ச் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க இப்போது அந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாப்புலேஷனில் அவங்களோட கொலஸ்ட்ரால் டூ ஃபிஃப்டி கீழே போகவே போகாது ஆனால் த நம் இந்தியாவில் ஆவரேஜாக மெடிசன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமானால உடனே மெடிக்கேஷன் ஸோ மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்டு தே வில் மெயின்டைன் இட் அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஏன்னா ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு கொஞ்சம் அதிகமானாலே ரெட்டுக்கு வந்துடும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு லைனிங் போட்டுடுவாங்க ஸோ இந்தியன்ஸ் வந்து மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்டு தே வில் கீப் இட் அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆனால் த நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் மோர் தேன் த ஃப்ரெஞ்ச் பாப்புலேஷன் அப்ப என்ன காரணம் இந்தியன்ஸ்க்கு தான் வந்துட்டு எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் ஆர் பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர் காமன் ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி யோர் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் இப்போ வேற என்ன ஃபேக்டர் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம நான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க என்ன எக்ஸாம்பிளோட சொன்னால் க்ளீனாக புரியும் ஓகே இப்போ லெட்டர் சே தெர் இஸ் அ டெட் பாடி நம்ம ஒரு 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 டெட் பாடியை பார்க்குறோம் ஸோ அந்த டெட் பாடியில் நிறைய புல்லட்ஸ் இருக்கு நிறைய புல்லட்ஸ் இருக்கு ஸோ போலீஸ் வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த காஸ் ஆஃப் டெத் என்ன வாட் இஸ் தி காஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் த பர்சன் எதனால் அந்த பர்சன் இறந்து போயிருக்காங்க புல்லட்ஸ்னாலையா புல்லட்ஸ் தானாக போய் நிற்குமாங்க டெட் பாடியில் கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ தட் மீன்ஸ் தேர் ஷுட் பி அ ட்ரிகர் யா இல்லைங்களா புல்லட்ஸ் நம்ம கையில் கூட பிடிச்சிக்கலாம் அது எதுவுமே பண்ணாது ஆனால் அந்த புல்லட்ஸ் வந்துட்டு காஸ் ஆஃப் டெத்தாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த புல்லட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிகர் தேவை ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெக்கானிசம் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதாவதுங்க அதாவது யூஎஸ்ஏயில் வந்துட்டு நிறைய ஹார்ட் அட்டாக்னால இறந்து போனவங்களுடைய ஆர்ட்ரிஸை வந்துட்டு டிசெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரத்த நாட்களில் வந்துட்டு கட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அவங்க பிளட் வெசல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகே ஸோ உடனே எல்லோரும் என்ன முடிவு பண்ணாங்க கொலஸ்ட்ரால்னால தான் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரேடியாக பார்த்தாமல் கரெக்டு தான் கொலஸ்ட்ரால் இருந்திருக்குல்ல அதனால தானே ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அது கொஞ்சம் நம்ம இன்டெப்தாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புல்லட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் புல்லட் இருக்குது என்ன ட்ரிகர் பண்ணுது ஓகே அங்கே பார்க்கணும் ஸோ நம்ம வந்து சின்னதாக நம்மளுடைய பிளட் வெசல் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ரத்த நம்மளுடைய ரத்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளட்டு வெசலுக்கு உள்ளாரையே செல்ஸ் இருக்கு ஓகே ஓகே எப்படி நம்ம ஸ்கின்னிலையோ இல்லை இன்னொரு ஆர்கன்ஸ்லாம் செல்ஸ் இருக்கோ அதே போல பிளட் வெசல்ஸ்க்கு உள்ளாரையோ என்டோதீரியல் செல் சொல்லிட்டு ஒரு இன்வாலண்டரி மசில் அதுவும் வந்து ப்ளஸ் செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த என்டோதீரியல் செல்ஸ் நம்ம பிளட் வெசல்ஸ்க்கு உள்ளார இருக்கிற செல்ஸில் வந்துட்டு ஜங்ஷன் டைட்டாக இருந்தால் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருப்போம் பட் டயபெட்டிஸ் பிளட் ப்ரெஷர் இப்போ பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது நம்மளுடைய வெசல் இருக்கிற டயமீட்டர் ஒரு பைப்பு மாதிரி தானே நம்ம பிளட் வெசல் ஸோ இந்த பைப்பு எவ்வளோ கிளியராக இருக்கோ அவ்வளோ ஃப்ரீயாக போகும் எல்லாமே ஆனால் பைப்பில் வந்துட்டு அங்கங்கே துரும்பு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த தண்ணியில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல் போய் ஒட்டிக்கும் சைட்லெல்லாம் ஒட்டிக்கும் இல்லையா அதே போல் நம்ம டயபெட்டிஸ்னாலேயோ இல்லை பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறனாலேயோ இல்லை ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்க டொபேக்கோ ஹேபிட் இருக்கிறவங்க நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றவங்க மொத்தத்தில் தப்பான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுடைய இந்த பிளட் வெசல்ஸில் கிராக்ஸ் வருவங்க ஓகே நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் கிராக்ஸ் வந்துடும் அதாவது இந்த ஜங்ஷன் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அப்போ தட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் அந்த கிராக்ஸில் வந்துட்டு இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் போய் நிற்கும் ஏன்னா கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு எப்போவுமே நம்ம பிளட்ல ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்கு அந்த போட்ல வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் கொலஸ்ட்ரால் தேவைப்படுது கொலஸ்ட்ரால் நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா எதனால போய் தேங்குது அப்படின்னா அந்த பிளட்டு வெசல்ல வந்துட்டு ரிப்பேர் இருக்கு ஓகே ஸோ மேம் இப்போ வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து பிளட் வெசல்ஸோட கிராக்குக்கு காரணம் இல்லைன்னா பட் எக்ஸாக்ட் காஸ் என்னவா இருக்கும் மேம் அதாவதுங்க இப்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் இந்த பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே செல்ஸ் இருக்குது இந்த செல்ஸோட ஜங்ஷன்ஸ் வந்து டைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு எதுவுமே மாட்டிக்காது அதே மாதிரி தான
ஒன்ஸ் கிராக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் போய் அங்கே போய் நின்றுடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதாவது எதனால் வந்து இந்த நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து நம்ம பிளட் வெசல்ஸ் கட் பண்ணி அதில் கொலஸ்ட்ரால் இருந்துச்சு கொலஸ்ட்ரால் எப்படி அந்த ஹார்ட் அட்டாக் காரணமாக இருக்குது அப்படின்னா இனிஷியலாகவே அவங்களுக்கு வந்து கிராக்ஸ் இருந்துருக்கு ஸோ அந்த கிராக்ஸுக்கு வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் ஒரு ரீசன் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அன்கண்ட்ரோல் பிளட் ப்ரெஷர் ஒரு ரீசன் இல்லை வந்துட்டு ஜங்க் ஃபுட் நிறைய சாப்பிடும்போது நிறைய ஆக்சிடேஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்ஸன்ஸ் நம்ம வந்து தப்பான உணவு முறை நம்ம எடுக்கும்போது டாக்ஸன்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம கட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கட்லேருந்து நம்ம பிளட்டுக்கு போகும் ஸோ இதனால் இந்த டாக்ஸன்ஸ் வந்துட்டு அந்த பிளட் வெசல்ஸில் கிராக் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பல ரீசன்ஸ்னால அந்த ஒரு ரீசன் ஜங்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும்போது திஸ் கொலஸ்ட்ரால் போய் அங்கே போய் நின்றுடும் ஸோ இந்த ரூட் காஸ் அதாவது அந்த அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த புல்லட்ஸு புல்லட்ஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறது வந்து இந்த ஹை குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் ராங் லைஃப் ஸ்டைல் ராங் ஈட்டிங் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஹார்மோனல் ஹார்மோனல் ரீசன்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ்னால ஒபிசிட்டி எஸ்பெஷலி அப்டாமினல் ஒபிசிட்டி நம்ம வயிற்றுல டயர் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா நிறைய பேர் பார்ப்போம் டயர் மாதிரி இருக்கும் வயிற்று பகுதியில் இல்லையா ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் இருக்கும்போது நேச்சுரல் especially abdominal waistline adhigama irukum bodu kattayama toxins nalaye nariye produce aagum na idhuk munadi irukra videos la na pesirukke adhavadhu nama abdominal fat alaga i mean adhigama irukum bodu adilende nariye toxic chemicals produce aagudhu ipo namak fat vandu kai la irukku illa thodai la irukku appadina toxic chemicals produce aagadhu ana idhe nammude abdominal region la fat deposit aagum bodu nariye toxic chemicals in fact ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் கூட இந்த அப்டாமினல் ஃபேட்னால வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம பிளட் வெசல்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணி பிளட் வெசல்ஸ் உடைய அந்த டைட் ஜங்ஷன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணி கிராக்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன ட்ரிகர் என்ன காரணத்தினால நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்க்க பார்க்கணும் ஓகே மேம் ஸோ நிறைய பேருக்கு கொலஸ்ட்ரால் பற்றி எக்கச்சக்கமான தவறான கருத்துக்கள் மிஸ்கான்செப்ஷன் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி அது எல்லாத்தோட டவுட்டும் நல்லா தெளிவாக பொறுமையாக வந்து டாக்டர் நிஷா வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே நன்றி மேம் உங்களோட செஷனுக்கு ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட வேறொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன் பாய்